What's up guys? This is Go Big Gunath. I am 20 years old and today I'm going to share to you my life before Ko and Kaka Sagino and after. Before I was just a kid with no dream, no purpose in life actually. Iskwila lang, kaya parang makamag iskwila ka, higit pa iskwila. And also, pag elementary na nako, I've experienced nga makawitness gani o sa mga sexually impure nga activities sa mga classmates. And pag elementary po, that time, nakasuway po ko nga, you know, kanang so wala me, nag-sex ato nga nakiha, I'm not gonna mention any name, but kanagay hinikapay. And maybe nag-wonder mo lang, kawai, oo, ano niya, oo, and I do believe nga, kung dili ni mo, isulti ko kung saan karaan nga ikaw, padayon ka, o padayon nga ilarong ni Satan nga, huy, wakay angay, kay ng anak kahugaw, mga high school ko, I've learned, nagiha po na ni Ana, it will never, diligan na mawala because kana nga area at akihon dyan ni Satan. Kana sexuality sa mga tao, ang sexual urges sa mga tao at akihon dyan ni Satan. O sana, ang gamito ni Satan para mahilayo sa ginoo. And in high school, karoon na may ugduha, kamangho, di Fiona, and nag-sarge with me o kalisod katong si Alexa ni Abot because sensitive ang pagpanganak ni Mama Kalexa. Wala siya nakabay o trabaho ato. Nakabalik na siya pag anak na dyan, pag gawa sa dyan ni Alexa ba? Ilan na ang tinatanay ng mga batasan sa bapa. Or straight ko ba? Sa una even even karun ba? Thankful po kay Lord kay. Kaya parealize ako nga. Appreciate po unsa sa family, ikagibutan po sa family ako kaya tayo mo. Lago ka ba kay even yung mga needs kay Billy, mamit. Gamit yun yung sundo, 200 ka ng sundo, anak. Naananong ko ba? Naanong sa mga patapuntapugon ko. And yan na dyan ko niya nga. Hindi ko maprog na ang mga gulap sa gumatay ko. Naanak dyan ko niya. And I know that's very, very painful sa parts ng papa. And right now, no, na-appreciate ako ang parents karun nga. Kaya sabi ko kay Lord, dili ni dali-dali ha nga. Pag, I guess, mga 2018, o 2018 ko na ka-encounter kay Lord, dili na dali-dali nga. Pagka umaday na na nga. Na-learn ako o na-appreciate ako ng parents, baby. Karoon lang. Karoon lang a year. Mas. Especially karong quarantine. Sa quarantine. Kaya tayo nag-ipasabot. Ni Lord sa kuha. Na. Kung sa ipasabot na magpa-quarantine siya. Present siya. Na-appreciate yun ako mayo. Like. Lahi. Ang wisdom. Basta si Lord na ang mahatag. And I'm very thankful. And. Karoon process yun. Ang buhat ni Lord sa kuha ang kinabuhi. Sa kong batasan. Like sa una. Um. Mura siya o kuwan ba? Reverse. Reverse noon siya sa una nga. Bata pa o basak. Saba ni mama. Kay ka ng... Huwag ko yung mag-feel. Nakasuko. Ka ng neutral na ba? Ba? Na, naras mo ka. Pitok, pitok. Na, ba't ka ron? Basak. Saba na gani. Grabe. Masurog yun ang dugi. Every time. Gamit tayo ang pulong ni Lord. Ako kong tabang. Ang mag-devotional. Mag-classic Bible. Kay ka ng... Ka na ba? Ka na ba? makontrol ni mo ba na yung mga wisdom ng ihatay si Lord reminders pinaagi siyang pulong nga ka ng test um, I mean nga ka ng it's better to control yourself than to control a whole than to rule or control a whole city na uh, mato na-realize so tinood yun like for example no ka na naka di mo maybe masatisfy ra ka kaliyot in the meantime kinakabaos ka ba in reality na kayo naging wala Based on my experience, as in, karun, kuan juga ikut, sure temper juga ikut, sana nak asik juga ikut, sana. I'm very thankful karun, like sa ona, sa ona ngah kanang way, way direction aku life kita yang direction ni Lord, sa ona ngah aku sangat ngit ngit. Si Lord aku kahayak, oh, karena about you sa perspective you sa sexuality, mau juga atakihun di setan. Be thankful ngah, itu luan kah, ni Lord dana. I urge you guys, ngah ilah ilahon si Lord. And I know nga, maybe na yung mga times, di ba nga, isa po, nakasimba ka, nakasoy ka, is in worship, na yung invite ni mo nga, natash kayo mayo ba, nakahila ka kay, you know nga, nag-work si Lord mo, ka na, response. Or it's lahi, a satisfaction, ay hatag ni Lord sa iyang guma o sa kalibutan, nga ka nang, ka nang imugi, kuwan ka rin, gisik ka rin nga, even, nga lingaw kayo ka, nabisulisko ka, whatever it is, aha, kung sa panagibuhat ni mo nga, ka nang, dili ka bubuto ni Lord at the end of the day ma-feel ni mo mohida ka sa mga kama sa mga mohang banig sa mga katri ma-free maka-feel yung pag-empty and mag-wonder ka nga nung empty hapang ka nga nung nag-hila ka it's because ang ang whole nga makapa-satisfy nga makapa-patch ana sa mga heart maka-feel up 
and makapilin na na si Lord Jesus sa gitu. The living water or bre the bread of life. And all glory and honor to God alone. May adlaw ng tanan. Bye bye.
ang tambuanan sa kalangitan karun uksub di pagpabuhagay ang kalayo sa balang spirito nga daw ulan gino
Let's declare the seven folds of blessings over our family with strong conviction. I and my family will have an open heaven life. Blessings are so great. I and my family can't contain it. I and my family will have super abundant crops. I and my family are well guarded. I and my family will live in good health. Nothing will be wasted in me and my family's life. I and my family are such delighted, and nations will call us blessed and prosperous. Tagpahan ti buo kay kapulo ngadto sa templo, aron adunay pagkaon dito. Sulay ako, o makita ninyo, abihan ko ang tambuanan sa langit, o tibuko ko kaninyo sa managayaon niyo ang mga panalangin. Malakias, Tres, Jess. Mama tinutano sa paghata sa ikanapuno mga hala Praise the Lord. Praise the Lord. Welcome sa itong online Sunday celebration. Kumusta ang tanan niha? Mga pamilya nga nag-iusa ka ron sa tuwang pagsimba sa itong buhay nga Diyos. Remember, mga itong buhay nga Diyos, He is seeking right now sa mga katawahan niya nga nag-worship sa iya in His spirit and in truth. And salamat sa buhay nga Diyos. Last Sunday nga message ay... I declare nga kanto siya na kahatag ka yung encouragement na tagaan yun o value ang Sunday celebration. Amen. Because ang, ang pagsimba sa tumbuhin nga Diyos is not ang Sunday dili, dili ni isa ka ordinaryo nga adlaw but ang Sunday 
is a special day. Nimo, kung sa tungo Diyos. Amen. Nalai ko ng halang sa ginoo. So, sa mga first timer, welcome sa tuwang online Sunday celebration. And, I encourage you sa mga first timer na connect sa mga tao na nag-invite ni mo. And, I, I, and I, I will assure you na naa ka sa sakto and sa right person na di pa connect ka sa ginoo para ma-in love ka more kang ginoo Jesus. Amen. Hallelujah. So are you excited? Sa tuhang second part, sa tuhang topic about benefits of attending church. So, nintot yun na kanang, kining, kining, kining adlawa ba? Na excited ka? Kining adlawa are full of hope ka, nga naay na akong pagabuhaton ang Diyos sa imuha, sa imong pamilya, o sa tanan, nga diin mapanghitabo, mamahitabo sa imong life this week. And be excited because kung tagaan, kung karong nga kitagaan ni mo, o time si Lord in worshiping Him in His spirit and truth, Today, I believe na Diyos ay dakong bugabuhaton sa inyong life. Kaya nga naman, gamitunon juga sa ginoo. Amen? So right now, if you have your Bible with you, so let's open our Bible to the book of Hebrews chapter 10, verse 24 to 25. So ako nang balik ko ang basa last Sunday and karong na Sunday para ma-encourage the more because this morning is a continuation sa tuwang topic last Sunday. Okay? Hebrews chapter 10 verse 24 to 25 and the word of God says, and let us not, and let us consider how we may spur one another on toward love and good deeds. Let us not give up meeting together as some are in the habit of doing, but let us encourage one another and all the more as you see the day Approaching. Hallelujah. So let's bow our head and let's wash our eyes. Hallelujah. Heavenly Father, salamat Lord for this great and wonderful day. Salamat na ang imong pulong karon makikisulti na sa kanamo, mag-encourage na sa kanamo. If there's a review, if there's a correction, Lord, among the waton, tungkol kay your plans for us is to prosper us, not to harm us, plans to give us hope and a good future. And Lord, I apply the blood of Jesus sa tanang mga magsasimba ni mo karong aglawan, Lord. Even though sa mga first-timer, sa mga many-timers, you've got to all the joy by my fellowship gospel bearers, Lord. Salamat na uh, nining imong pulong na mong pamalandungan ka ron, magkata ni encouragement na mo, na uh, among seryosohon, ang mong pagsimba, diha ni mo, every Sunday, in Jesus' name. Amen. Amen. Praise the Lord. So, akong basahan balik mga ingsoon, ang atong passage this morning para kini para mahimo ni morning gitawag nga memory verse sa imong life mahimo ni ni morning verse sa imong imong life nga ang Sunday di ay dili di ay siya ingon nga basta-basta nga adlaw amen so mo dili nga adlaw nga pagpahula kung dili adlaw na sa pagsimba sa atong buhi nga Dios in Hebrews chapter 10 kung balikon ha verse 24 to 25 so i love this verse nga nung gina-encourage na karon sa ginoo nga in spite nining atuhang situation karon sa tuwang community quarantine nganong kinahanglan yun nga musimbang ka even nining on, online na to remember this our God is a is an omnipresent God okay naa siya kanunay even though naata karon sa online atong ginabuhat to atuhang pagsimba remember this ang Diyos naa yun muna gina-encourage na sa ginoo Madilid yun na ito undangon ang pagsimba. Parantigong sama ane. Okay? Ako masalang balik para ma-encourage ka. Hebrews chapter 10 verse 24 to 25. And let us consider how we may spur one another on toward love and good deeds, not giving up, meeting together. And some are in the habit of doing, but encouraging one another and all the more you see the day approaching. So nining anong atong panahon karo mga egzoon, Okay, sama sa akong ginabalik-balik, dili na normal. Dili na yun normal. Sumunang karon, okay? Na 
Nini itong situation, munay kinahanglan yun nga dili yun ni mo i-allow nga i-depart ni mo ang imuhang self sa giandang ni Lord na spiritual family sa imong life. Because yun yung panahuna, importante nga maglinig unay ang matag usa ka na to. And I will tell you this, kung ikaw ra usa, tili ka malig on. Muna ikaw sa pulong sa ginoo na two, two is better than one. Amen. So muna nga, ikaw karoon nga nagtan ako karoon, first timer ka, maybe ikaw rang usa karoon, ninakapunin ka karoon. Bless kay God. Amen. Even sa mga nagpadayon na, encourage you. Ayaw yun, huwag disconnect sa tao nga nag-invite ni mo. Even karoon, ngayon mong gidawat na ang JBF Gospel Bearers, ngayon mong spiritual family, and right now, be encouraged. Okay? Muna yung panahon karoon nga, ikaw nga nagpag- imo gi pakonek imong sap sa spiritual family nga gibutang ni Lord sa imo giandam ni Lord sa imo karon mo ni panahon karon nga imong i-allow nga ang Dios na mo mo imong sa imong kinabuhi and i will tell you this gamiton sa Ginoo ang imong spiritual family para matag usa nato madagyon sa rapture amen kinga naman kung naay katapad karon o ikaw ra usa ini mo galing og imong ini mo katapad o imong maybe ikaw imong pamilya karon inim ina sila o inim ko galingon hapit na moabot ang Ginoo o hapit na mubalik ang Ginoo Amen So right now ni ata sa tong second part ni topic continuation eh about benefits of attending church Amen nganong kinahanglan jud nga musimba ka nganong kinahanglan mo attend jud ka og Sunday celebration Are you with me Because sa kaming mga last last Sunday, because God created the church to help you to fulfill the purpose of your life. Mo na irasong nganong na ay church. Wala gibutang, wala gikreate sa gin sa ginoo ang church para may mo kang religious. No, wala gikreate sa ginoo ang ang church para may mo kang Eh, must magsalig ka nga na nga simbahan ka na Sunday. The reason nga nung i-create sa ginoo ang church para ang purpose ni Lord, ni Lord, ang purpose ni Lord sa mong life ma-reveal. Para ang kinahiyan ni Ginoong Yesus sa mong life makita sa mga tao. Para ang para ang glory ni Lord kita sa mong life. So that sa ingon sa atong gingon pa ganina sa Hebrews chapter 10 verse 24 eh, para ang ato ang matarong nga buhat diha sa Ginoo madayag Amen Dalaygon ang ngalan sa Ginoo may nimo tapad bulahan juga Amen And right now sa tong pre last Sunday ay declare nga kato naghatag kanim encouragement Hallelujah So karon, arito sa second part. Okay, part 2. What are the benefits of, at of attending church? Are you with me? So na ay benefits din once once magsimba. Tanaw karon, maybe sa akong pag-encourage last Sunday, naka-get up na ka, naka-prepare na ka o kung pamilya nakasayo na mo bata. Amen, naka-prepare na mo. Amen, maybe gahapon pagka Saturday, okay? Nag-i mo nag-i-prepare ang, ang inyong mga sinina para karong nga adlawa. Naka-prepare yung ka, makasimba yung ka. Maybe, ikaw nga wala pang wala pa kakasulay o invite sa mga yung higala sa tuhang atong Sunday celebration. Karon, nagsugot na ka o invite. Amen. By tagging their names sa comment section. Amen. Kaya naman, na ay dakuk yun nga benepisyo ang pag-appeal o ang pag-simba every Sunday. Amen. So, second, muna yan. Karun ha, so, itong last Sunday, first, itong sang gisgutan last Sunday, benefits of attending church, it helps you to be founded to the presence of God. Hallelujah. niya. So, muna karun ha, kay ikaw, matag-usan na to, every one of us, every one of us, kaya nagtanaw karun, kaya nga nagsimba karun, even sa tanang mga tao, I will tell you this, Ang ground na ito at kitang mga tao ay lain, presensya sa Ginoo. Are you with me? 
Tugis ko ito last Sunday na ang ground sa birth, okay? Ang ground sa mga isda, okay? ang mawang tubig. Kung imuibton ang kantangon mo ang isda sa tubig, ang may tabo, mamatay yun, ang isda. Because wala na siya sa yung ground. O ang ground food sa mga tanong is ang yuta. Muna kung tantangon mo ang tanong sa yuta, mamatay yun, ang yuta. Just like na to, kumawa ta sa presensya sa Gino. Kung dili ka founded, dili ka rooted sa process ni Lord, ang may tabo, maruwin yun imong life. Masayang yun ang purpose ni Lord sa imong life. That's why you need a spiritual family. You need to be rooted, you need to be founded sa presensya sa Gino. Huwag walay laing place, gigibutang ang Gino, gigkreate ang Gino, anak, para ma-founded ka. Church, or sa imong spiritual family. Amen? So muna siya, Ang second, okay? Ah, ah, kini, kini, ika, ika duha. Kini ka importante yun eh. Okay, most of the people, ginabaliwala. Kini pagsimba. As I study this second topic, okay, it, naka-enlighten na sa akong mind. Naka-enlighten po na sa akong kinabuhi. Mga ako nito i-encourage, i-sorted yun ninyo yun eh. Because sa akong mga, sa akong pag-research, ano eh, I, I thank the Lord nga na I benefit the ani. Ikaw nga nagtanaw ka ron sa mong body. And second, the purpose. Okay, second benefits of attending church. It, it is only, it helps you to be founded to the presence of God. But second, it, it helps your physical body healthy. Hallelujah. Ah, mudi ay. Pagtuo mong sa ubang na ang pagsimba, naara ka na, naglingkod ra ka, Okay, muna kang nagtanaw ra ka, nagsandig ra ka, muna kang nagtanaw o salida. But I tell you this, nga naa di ay benefits ang pagsimba sa tuhang lawas. Amen. Kaya naman tapad. Oh, di ay. Sabdan, muna nga ayaw yun, ibaliwala ang, ang Sunday celebration. In spite sa itong situation, karo, magbuto ang ingon ng ingon, sige nung nasos, even the gates of hell cannot prevail. Okay? Wala, di li makapugong. Even ang, ang coronavirus, di li kapugong sa itong panagtigom, karo. That's why I, we, we thank the Lord okay? na ang JBF Gospel Bearers na bulaton sa ginoo, nagpadayon, even karo sa itong digital platform. Amen, and to God be the glory. Sumunik so, karo, ang pagsimba di ay makatapang day di ni sa tuhang physical okay, na lawas na may mong healthy. Amen. Are you with me? Because as the Word of God says in 1 Corinthians chapter 6, verse 19 to 20, the Word of God says, Do you not know that your bodies are the temples of the Holy Spirit who is in you, whom you have received from God? You are not your own. You were bought at a price. Therefore, honor God with your bodies. Muni, the moment na nag-attend ka karon sa atong online celebration, the moment na nag-worship ka sa Gino, the moment you you give, apil ni, the moment you give your tithes and offering, the moment na nag-participate ka sa tuwang Sunday celebration, even though nata sa online, I tell you this, sa masagin mo sa pulong si Gino, hindi mo nag-honor si Lord sa mong lawas. Kaya naman, because kining atong lawas, temple yun eh. Ang nagpuyo ane, eh, may lain ang Holy Spirit. That's why oh, many of us, we know, na kining atong lawas, yun yun eh, ato ah, iya yun eh, sa gino. Meaning, naakay da kong responsibilidad, nga imo ni ati manon. Di lang imo ni pakan on physically, but pinaagi po sa pag ati man ni mo ni atong lawas, pag ati man ni mo spiritually. Amen. That is only by doing your devotional, by, not just only by, by praying, but pinagi po aning atuhang ginabuhat ka ron, kinin pagsimba na to. Amen. O ini mong tapad, kung nakikita tapad ka ron. O even korosa, ini mong tapad, naadi ay na kung tabang ang pagsimba sa akuhang lawas. Amen. Nasabdan? And even sa akong pag-research, ane, wow, makain ko kong, ah, where they are? Muna ikaw karong nagtan, first timer ka, Bless ka ka. Nga naman, makita ni mo karon kung sa ka-importante di ay ang pagsimba o kung sa di maitabang iniining pagsimba 
sa itong lawas. Maybe karon nung na ka, kung nag-data na ka, load. But I will tell you this, kanang imuhang pag-load para makatambong ka sa itong Sunday celebration, dili yun na siya kabayran sa pag-atiman. Sa imuhang lawas. Na naadray da kong, da kong ginabuhat ang ginoo was musimba kasi ya ha. If you are present good sa Sunday celebration. Amen. That's why akong gina-encourage and even to all the Joy Bible Fellowship gospel bearers, ah, di yun, malay. Mas magsimba. Amen. As I'm done. Talaga ko nang halang si Gino. Because I will tell you this, you are a spiritual being living in a physical being. Ngunit ka ron. Because gamitunon man ka si Gino. Because I will tell you this, ha? Delete na pwedeng gamitong sa Gino. Delete di rin sa kalibutan kung spiritual lang ta being. That's why God created us. He create body so that ang 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 soul nato na ay kapuy andiri sa kalibutan para ang goal ni Lord ang purpose ni Lord sa atuang life makita ano man kung wala kay physical body unsa ang paggamit ni Lord dinimo diri sa kalibutan Amen That's why ingon si Lord unsa ang pud mo pag honor si Lord diri sa earth kung wala kay body That's why kini atuang ginabuhat ko every Sunday celebration at kini atong ginabuhat online kini dako ning ma ma maitabang sa imuhang physical body para magamit ka sa Ginoo Amen Amen So right now as I do my personal research it it surprised me Okay Karon and I will tell you this Research conducted partly at the University of Colorado at Boulder has found that regular churchgoers live longer than people who seldom or never attend worship services. So, Muni, okay ni Karon. Napil mo na sa mga points na ito, islutan taon-taon. Kung gusto ka mutaas ang imuhang life, tiri sa kalibutan, gusto ka magpagamit yun sa ginoo, then, usa sa mga gamit sa ginoo, ni ini, o ang pagsimba every Sunday, regularly. Amen? Ngayon na mo tapad. Now you know. Ngayon na mo tapad. Ngayon mo kagaling. Ngayon ko rausa. Now I know. Amen? Power ba sa Lord? And I just own to that. Muna ka ron, gina-push yun ako, gina-encourage yun ako ang matag-usa ng nagtanaw ka ron. Ayaw yun ibaliwala ang Sunday celebration. Ayaw yun i-miss. Ayaw yun I-miss ang, ang, ang Sunday celebration because kanang Sunday mura ng time, a special day nga giandam ni Lord sa imuha para mamit ni mo siya para ma-charge ka spiritually. Amen. And not just only that, I will tell you this. The research showed that people who never attended services had an 87% higher risk of dying during the follow-up period than those who attended more than once a week. So, muli. Are you with me? Move ito nga kining Sunday celebration. Kini ito ginabuhat ka ron. Makatapang yun din ato ni. Buat pa sabot. Kitagaan kasi ginog opportunity. Because ang Sunday celebration, opportunity na para ang glory ni Lord paday nga mag-activate sa inyong life. Let's only say mo life, say mo body God mismo. Amen. Nasabdan? So power ba ang 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 ang, ang revelation karon ni Lord? Say ang word karon and unya excited ka sa mga revelation na ako ang ihatag sa matag usa karon. Because ngano ko ning gisulti? Yung siguro ka nga, Pastor, naagad na sa Bible. Naagad na, tanang, tanang, ginasulti na ito. Naagad na, tanang, sa Bible. Muna yung sa, ni, ni, ni Lord, sa, sa isayang pulong, in Jeremiah chapter 29 verse 11, that His plans for us, His plans for you is to prosper you, not to harm you. Plans to give you hope and a good future. And the Word of God says, 
in, in Psalms chapter 92 verse 12 to 15. Ini ha, masamdan ni mo ko ni. Kung sige sa pulong, sige no. The righteous will flourish like a palm tree. They will grow like a cedar of Lebanon planted in the house of the Lord. They will flourish in the courts of our God. They will still bear fruit in old age. They will stay fresh, hallelujah, and green proclaiming, the Lord is upright. He is my rock and there is no wickedness in him. It's the Lord. Are you with me? So, muna yung karoon nga, nindot di ay, muna ako sa first point pa nato, you need to be founded sa presence ni Lord. Kaya naman, once founded ka sa presence sa ginoo, I will tell you this, if una yung ginabuhat sa ginoo, Si Lord sa imuha, spiritually, inside of you, mo reflect yun na sa imuha physical. Amen. Are you with me? Nasabdan ba? So imutan ako ang, ang Bible from the book of Genesis. Ano ha? One of the person dito sa Bible, dire sa, sa Biblia, one of the characters sa Bible nga dugay na, na matay. Isi mito sila. Are you with me? Nasabdan. Mga 900 plus. Iyang. Bumi tayo mong tanaw. Lahi yun kung naaka sa presence ni Lord. Lahi yun kung naka-rooted ka, naka-founded ka sa presence ni Lord. Ganun man. The moment ang imong imong gipili nga ma-founded ka, ma-rooted ang imong spirit, ang imong soul sa presence ni Lord, then, I will tell you this, ang imong spirit, ang imong body, your physical body, na asad kinabuhat si Lord anak. Amen. Kaya mo tanaw ako na ikatapad ka ron. Kung regular na na nagsimba, tanaw wala, lahi yun ang appearance anak. Physically, kung nagsimba kay Lord every Sunday or wala. Amen. O tanaw yung mong tapad kung nakikatapad ka ron. O kung wala kay katapad, kung regular na ka nag tanaw, nagsimba, kuyog na ito ka ron sa tuwang online Sunday celebration, o kung nakay sa amin, Tanawa ang imuhang kagalingon karon na nagtanaw ka karon nagworship ka karon kay Lord in spirit and in truth lahi lang yun. Amen. Mabitig yung sa pulong sa Gino, they will still they will they, they will still bear fruit in old age. Bukod pasabot na bisag magadayat magkaedad ka, bukod pasabot mamunga gihapon ka, makapamunga gihapon ka. They will stay fresh and green. Hallelujah. Are you with me? So, there, ano ha? ha? So, kini nga itong ginesigutan ka ron. Para, para imuha na yun eh. Para, para nato ni tanan. Kita, pinig, ang, ang atong pagsimba kay Lord every Sunday. Ang mga benepisyo ane, eh, ikaw o ako. Pupo daw, ayaw imis. Amen. O power ba? O ba na yun? Nag-smile na. Wow, ninduto di ay no? Amen. And right now, in a taste of karon, okay, health benefits of attending church in your physical body. Kung di mo itong sigutan karon, kung sa posunin, daghan na eh, but hindi mo lang ako ihatag. Kaya na, ma-importante yun ni siya nga mga butang nga, ma ma butang sa imuang mind, sa imuang mindset nga, wow, ang Sunday day ay, hindi day is basta-basta nga adlaw. Kinahanglan day, nako tagal, o importansya. Ang pagsimba day ay, I will tell you sa, eh, inigbalik na ito yun sa normal, maka-fellowship maka ka physically. O muna, kano, kini parang kanon, pagpundo na daan. Okay, kini, 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 gina, kung first timer ka, yun, wala pa kakasulay o, o, o join sama sa pong physical na ito karon. I will tell you this, the reason nga nung gi-create ni Lord ang spiritual family, dili para mag-build up o religion. The reason nga nung gi-create ni Lord ang spiritual family, nga nung kilahang lang ikaw nga, nga, nga bagong ilinuwas, bagong anak sa ginoo, kinalang ma ma mabutang juga sa spiritual family para ang ibong relationship sa ginoo, di lang ingon, okay, ma-activate sa mong life, kung di lipod, makita po sa mong ang spiritual family and then pinagi po na magamit juga sa ginoo. Amen. Just like sa mga nag-testimony, Karon. Are you with me? So, Karon, narita. Ano, you know, maraming courage juga. 
Maraming kalis mo, ikaw nga pamilya ka ron. Health benefits of attending church in your physical body. Number one, attending church has an ability to relieve stress. Hallelujah. Matanay mong tabag ko na, ikatapad ka ron, di ba? Nao nga na, grabe na ka-stress. O maybe, korausa, tanay mong, huwag ka sa amin, tanay mong kagaling ko sa amin. Kung no, murag, kinak, stress na, stress na gid ka. Especially sa mga parents ka ron, hapit ng tingis wila. Stress na sa mga bayranan. Are you with me? O maybe, o ba, na yung mga utang, tungkol kay katong mga previous ka ECQ. Stress na, kung saan kong pagbaya, but I will tell you this, ang pagsimba, hallelujah, regularly has an ability to relieve stress. Nakuha, because ang number one na sakit sa tao, may lain, ang stress. Because once may stress ka, Yeah, na maginihinay na min mo pasabot na ang imong immune system maginihinay na o ka down. Mo pasabot once weak na ang imong immune system, mo pasabot na ang mga sakit muduol na dali sa imong lawo. That's why ang Sunday celebration kini tako dinhi nga ikatabang para ma-relieve ka sa imong pagka-stress. Amen. And I will tell you this as I research. Hallelujah. I'll tell you this, that cortisol is known as the stress hormone of the human body that gets released from our ad adrenal glands lying on the top of the kidneys when an individual suffers from stress for a prolonged period, the level of cortisol goes excessively high. Muni karun. Muna nga, di yun makatabang. Kung ikaw rin yun, usa. You need, spiritual, you need a spiritual family. You need a body of Christ. And right now, hindi gina-offer ni Lord sa inyo. Karang, hindi naman kung ikaw rin usa. Nga. Grabe na na yung makastress. Muna nga, kung mga tao karang wala na yung paglaob. That's why, Kining pagsimba, kini itong ginabuhat karon dako yun yung ikitabang sa matagusan nato karon Ang ano man, ang paagi, one of the weapon ni Satan sa usa ka tao para mawa, yun, para mawa, malus sa focus ang usa ka tao sa, sa plano si Gino, is muna eh. Tagaan sa demonyo ang tao, may stress. May stress ang tao. That's why, siyempre kung may stress ang tao, wala, di, 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 wala na siya yung saktong panghunahuna. That's why, salamat tayong ginoo kung first-timer ka, nag invite ka. Hallelujah. Masalamat tayong tawahan na nag-invite niyo. Or maybe pamilya ka na nagtanaw na karon, or maybe family na mo na nagtanaw ka ron. Just thank the Lord na naka spiritual family na nag-invite niyo. mo. Amen. Kung na naapoy alagad sa ginoo, gigamit sa ginoo para sultian ka na ayaw o ayaw yun, itugot. Ang mahimu kang alone na binuhat sa ginoo. Amen? And I will tell you this. This can very easily lead to conditions such as diminished memory, dampened immune system, and heart-related. And I will tell you this. Regular church attendance helps manage the stress and decrease the cortisol level in the body. Power ba si Lord? So muni, I encourage you. Walay plano si Lord sa matagos sa nato nga makadaot. Walay plano ang atong buhi nga Dios sa matagos sa kanato nga maka pakag mga makaguba o baka pagkaguba sa tuang lawas. Wala ang plano ni Lord sa tuang lawas. O what you say? Mabuti ngon nang Ginoo gusto ni Lord makabot ta og 120 kung mahimo more pa. Kanya naman, nindot yun kung mupuyo ka sa presensya sa Ginoo. And I will tell you, nindot yun kung mga lagad kasi yun. And lastly, nindot yun kung naka spiritual family. Are you with me? Kung naka spiritual parent na nag-guide din mo, naka naka man, ang buman ng galing, na nag-encourage din mo, nag-dasig din mo. Amen? Nag-remind, mag-remind din mo. Amen? 
Oh, number one pa lang ito. Muna nga, na-enjoy the kong beneficyo ang atong pagsimba every Sunday. Mga igsoon ako dyan ni Kristo. Especially sa itong physical body. Not just only nga attending church as an ability to relieve stress. Second, regular church attendance may thicken your brain. Are you with me? Ako mali ko na. Regular church attendance may thicken your brain. Nga naman dahil, gusto, nga naman dahil, kung dili, okay, kung thin lang ang muhang brain, kung sa dahil, kalahian ane, i-base akong pag-research, hallelujah, I will tell you this, in our recent study, it has been shown that people that value spiritual activities such as going to church is likely to experience the thickening of some areas of their brains. Several other studies indicate that contemplative as well as reflective spiritual activities help the growth of many other parts of the brain. So, but pa sabutan na, once naaka spiritual family, once imo naaka nag-attend ka sa atong online Sunday celebration, ang imong brain kung pa sa mutana, nag-a-activate yun na siya. Di lang kung karoon, kung wala ka, may siguro ka, pasto, kung wala ka, hindi mo kasi, di ba activate? Lahi yun kung na-attend ka o Sunday celebration. Are you with me? Kaya nga naman, kung ikaw rausa, tanawan niya, kung ikaw rausa, ang imuhang tanawon, kanunay kung ikaw rausa, wala kay ginuho na, imurang agalingon. See? See? Pero kung naa kay spiritual family, kung mag- nag-asimba ka kay Lord every Sunday, o hindi li, o wala ni mong i-allow, ay mong sab, nga may mong alone, I will tell you this. Ang imo ang mind, ang imong brain, imbes mag-focus sa imo ha, daghanan ng unaw-naon. Dili problema ng unaw-naon, kung dili, kung saon, nga ang imong kinabuhi, mamahim mong panalangin, nga ito sa uban. Amen. Ano ba sa Diyos? Kung na kayo problema, sagang mga tao ko na ang problema, mas laubaw pa sa mong problema. Are you with me? Muna ka ron, ang pag simba di ay makatabang sa mong brain. Amen. And later, I will tell you this. Apil na sa mga points sa itong isbutan. And I, I declare na naakadjoy kayo na saptan ka ron. Ah, mudi. Ay, nga, kailangan lang magsimba. Tanawa. Tanawa ko nga nagsimba ka sa ginoo. Di ba? Ang imuhang mindset, relax. Ang imuhang mind, imong brain, relax. Kaya nga naman, kung ikaw ra, kung wala ka magsimba, lahig yun. Magmukmuk para sa iyong kwarto, sa iyong balay. Wala kayong, imong, imong, imong brain, wala. Di yun, wa, di, di yun mag-function o klaro. Kaysa kung magsimba ka, grabe ang function sa inyong brain, grabe mo. That's why, di ha ang sulod ang wisdom. Are you with me? Okay na matapad. Dalay ko na lang sa ginoo. Praise the Lord. So, na ba kayo nasabdan ka ron? Na ba kayo nakakunan ka ron? Mabit ako kanina itong pagsimba ko. Kining, kining Domingo ha. Eh, daghang ang malearn ka ron. Okay? Even sa itong situation ka ron. Okay? Just like ka ron, kung di ka magsimba, hindi ikaw rausa, hindi sige ka kag-score sa Facebook, eh walang makilang matanong sa Facebook, puro ron ang mga, mga negative ng mga balita. Eh, nagsaka na po ang mga um, paraliton, okay? Ang COVID na po ng mga patient, mga may mga sakit, Saka na sa sumbut pa sa buta na imong imong brain gabi na plus napakay mga problema sa imong palibo sa imong balay okay na ba madugang ang pag mga utang ayong saon na lang muna nga nindot gyud nga naa kay spiritual family nindot gyud kung musimba jud ka every sunday amen karon temporary kuting kini ato temporary pa maning atuhang online nato 
No one day mag maghuyog man yun ta physical mo ni karong taktis ni kini mag pagpunto daan. Amen. Amen. Daba kay nakatunan karon o ikaw mo nga pamilya. Buta ayo ayo jud ninyo imis ang Sunday. Amen. Praise the Lord. And number three. Okay. Number three nga health benefits of attending church sa tong physical body. Hallelujah. Number three, regular church attendance helps you to defeat depression. Ano na eh. Ang tanayang mong tapag kung nakikatapan diha na ron. Mang naong anawa na, na-depressed na. O maybe kung karao sa, ang tanayang mong magalingon sa samin, o ano, na-depressed na. Eh kung nga nagtanaw ka ron, kamo to all the first timer, many timers, even to all the joy Bible fellowship gospel bearers. Muna ang pagsimbang, yung mabutaw, importante yun nga naka spiritual family para malikay yun ang imuhang kagalingon na madepress. Kaya mo muna yung target mo sa kaaway, stress and depress. Are you with me? That's why ang pagsimbang yun, makatabang yun. Just like karon no? Naka paminaw ka karon, naka simba ka naka worship ka kay Lord. Amen. Kunya naka give ka, naka participate ka, nya karon naka paminaw ka karon sa at, sa word ni Lord. Eh, Siyempre. Adasa jud ka. Nasaan? Sa mo ni karon. Mabutaw nga kanang imo atong ginabuhat karon, load ra. O ko na mga ra kay wifi sa inyo, ubulahan ka mo. Katong na yung mga nag-date nag lang. Maybe ayun lang, tanawa nga. Saya nga akong 50, saya nga akong 100. Tanawa lang mo sa iyong mabuhat, sa iyong pagsimba, sa iyong lawas. Are you with me? Nasabdan. That's why, nindot nyo mag-participate sa pagsimba. Amen. Ayun na matapad. Pigpiga na. Ayun mo kagilingon. Ay na nadas nadasig ko. Ay matapad. O ikaw ay mo kagali di dayog ko malit sa pagsimba every Sunday. Amen. O betaw karon nga naata sa tong sasatag sa kapani malay. O kani ato ang pag pagdaig sa Ginoo sa tong pagpraise and worship kay Lord, di ba? Pagpalakpak. Naa ka sa yung balay, masindot na. Kay mo sayaw ka da sa yung balay di power. Yung mag-isa kasi mong kamot. Pwede maka, as we worship the Lord, mga ito sa worship, you can cry out to God. O pinaagi, Ana, ma-relieve ma ka, gigan sa depression. And many people right now, sa itong situation, ganun, depressed. Kaya naman, wala sa kabaw, kung sa'yo sa buhaton, kung sa'yo kabalo, kung sa'yo kasa sa lapadong, Are you with me? Nasabdan? Pag una kayo spiritual family, I will tell you this, una kayo spiritual family, di ha, di mo ma ma masinati, huwa di kang mag-inusara. Naada kayo family. Di lang yung physical, but spiritual nga, ready, ang mga encourage din. Ang labaw sa tanan, na ay Diyos, na willing, mo comfort, willing, mo encourage ni mo to press on toward the goal. Amen. And I will tell you this, kung nga nagtanaw ka ron, let's explore together sa promised land. Hallelujah. That's why yung hunang pulong sa gino, two is better than one. Kaya nga naman, pang usa, maluya, may usa madasig niyo kung ikaw ra usa. Nasab na nato, to? Kaysa may mo encourage yung ikaw rausa. That's why right now, encourage you, ikaw mga first timer, don't put yourself to be alone. Put yourself diha sa, da, diha sa spiritual family na giandam nilo, which is, karon, I will tell you this, okay, open ang JBF gospel bearers. Ang kining atuhang spiritual family, we are, we are not here for religion. Me as a pastor sa JBF gospel bearers, wala ta mag-create o religion. We are here to strengthen our spiritual family so that ang matag-usa na to, magamit yun in winning souls and making disciples. Amen.
Dahil ay ko na nga lang si Ginoo. Okay? Right now, ito pala pa ako mabuhin na Diyos. Maybe ito first time ang naginabuhat. Amen? Amen. Dahil ay ko na nga lang sa Ginoo. Praise the Lord. Nadasig ba ka ron? Na-encourage ba ka? Ngunit nga, uh, hindi din ang simba, especially karong panahon na. Nara sa balay. Okay? Dagang karong mag-nagunahon na, mag-usan na mag-usan may buhato na po ron, dagang bayaron nun. Right now, dagang mga tao ron, ayaw, dagang mga bayaron nun. Ginaapas. Especially karong, hapit, hapit ng tingin skwila. Even though, may mga online, online, online taron, kung katong mga walay wifi, yan pertanan, na wifi mga nag-data ka, magbaya man yung ka. Para makakonect ka. Bahay mong anak, makapil o online, yun na class. O maybe may mga modular ka. O siyempre ang plate eh. Every one of us, mag-gastog yun. Me as a parent. Siyempre, magunaw na po sa akong, akong anak. But ang, I thank the Lord na na ako spiritual family. Ang JBF Gospel Bearers. Amen mga kobe. Praise the Lord. And number four, benefits. Okay? Number four benefits of attending church in your physical body. Praise the Lord. And number four, regular church attendance helps you to become more optimistic. Aware kayo? It talks about our brain, our mental okay, na aspect. Sumut pa sabot every aspect sa tong life. Every aspect sa tuhang body, maka, na idako yun na ikatabang ang atuhang pansimba. Amen. Dalaygon ang alan sa ginoo. Sabdan, and I will tell you this, based sa research, okay? the, the research at Harvard and elsewhere indicates that possibly due to a message of faith or hope, Those who attend services are more optimistic and have lower rates of depression. The research from Harvard has also shown that attendance protects against suicide. Are you with me? Nasabdan? So muna nga, nindot yun, nga naay spiritual, nindot yun nga makapil yung gagsimba. Nindot good nga imong i-allow, imong serve, imong founded, o may imong rooted sa presence ni Lord. Huwag nindot din nga every Sunday, naadyog ka. Even karoon sa tuwang online Sunday celebration. That's why I encourage you to all the first timer, many timers, and to all the joy by the fellowship gospel bearers starting today or this week. May hapit na magpunta mahuman ng atong Sunday celebration online. Now, this week, I encourage you, isuwat ang mga pangalan sa mga friends ni mo, mga unsaved love ones ni mo, mga higalan ni mo, unya, i-invite sila, itag ilang name, guna sa mga Facebook account, sa tuhang mes, sa tuhang comment section, para ma-invite ni mo sila Sunday celebration. Para dili lang ikaw ang ma-encourage. Because kini nga tuhang topic ka ron, okay? Ako dyan i-encourage sa matag-usa, even sa mga bisita, na di dyan i-underestimate ang atong pagsimba. Even ka rin atong ginabuhat ka ron online. Amen? So, starting this week, o ugma, Monday, Pag-inhine, pag-suwat kin sa mga tawahan na imuha ang invite para inig-start na o 9.30 a.m. sa Sunday, sa tuwang Sunday celebration, okay, sa countdown pa lang, pwede na nimo i-invite ang mga tao o nga gusto na nimong paapilo sa tuwang Sunday celebration. Because sulitante ka, kamu, mga first timer ka ron, even to all sa mga manitors sa Avion, sa JBF, customer bearers, right now, people need the Lord. They need comfort. They need encouragement. Amen. Huwag wala lang gamitin na ni kita, ikaw, o ako. Are you with me? And not just only that. Others have found that churchgoers report having a greater purpose in life 
and developing more self-control, both mechanisms by which service attendance might affect health. You see? That's a done. That's why, huwag ito sa tuwang Sunday celebration, eh, maybe karumar po na ito ni Buhaton. Kung na yung first timer ka, na yung nag-invite ni mo, after ano itong Sunday celebration, you can, okay, you can message us sa itong Facebook page. And pwede po, kung gusto po ka, para, para, para ito, kung first timer ka, o many timer ka, o niya, mawaw pa ka, right now, let's, okay, let's build our relationship as a, okay, tining nga tuhang panahon ka ron, sa tuhang spiritual family sa JBF Gobe. Na after ni mo, oh, to watch na ito karon, eh, pwede nyo i-screenshot ang mga message na yung nakatunan and then you can post it sa tuwang Facebook page. Amen. Para, kanong i-invite mo, ma-encourage po ba nga wow, ninduta din nila, no? Ninduta din nila, ha? Ninduta, ninduta lagi inyo ang pamilya. So, ako balik ko na, we are not here to build a religion. We are here Aron ang gugma sa ginoo, may spread na ito. May sharing the good news of the kingdom. Amen. That's why, ito mga, nag, mga nag-testimony. Kung yung tanaw, even sa ito, YouTube channel, if you will watch sa mga, mga nag-testimony dito, may encourage ka. From darkness to light, from death to life, from depression, karon. Nahimu na, na silang mga optimistic na mga tao. From from walang wala. Karun. To be the glory. From nothing. Karun. Awer ang gibot sa ginawa silang life. And that's why I encourage you. Tagay, pagtagad ang atong Sunday celebration. Amen? Amen sa mga bisita mga many timers and even to, to all the joy Bible Fellowship Gospel Bears o ikaw karong nga nagtanaw e para di ka, kineto wala na yung ulang okay kung gusto ka mag, mag selfie ka niya, pwede mo ka mag comment okay mag butang og message sa tuwang Facebook page yung ano man pamilya man ta amen di lang pamilya kapuso kapatid tanan yung ano man gusto nilo nga kita nga nagtanaw karon kita nga nag-iusa karon one day makita dito, madala dito sa rapture. And dili yun gusto ang ginawa, di na niya i-allow, nga wala, nga usa na usa na to, direk ka ron, nga may bilin sa rapture. Kung daw, kining atong ginabuhat ka ron, na Sunday online celebration, dili yun kabugong ang coronavirus. Amen. Dalay ko ang alang sa ginawa. Encourage ba mo? Amen. O ini mo tapad. O ini mo tapad o ikaw yung mga galingon ina ina na encourage you ko Amen and lastly health benefits of attending church sa itong physical alawas number five attending church extend your life span sa ako yung ganina, obviously, ang pagsimba, makatabang, yun na makapataas, yun na kinabuhit sa tao. And based sa sa akong pag-research, ane, and I was so surprised because, I will tell you this, the Washington Times article, Church Going Correlated to Longevity, April 2006, reported that those who attend church regularly tend to live an average of 35% longer than those who do not. You see? Power ba? Kung gusto kang ang pagsimba di ay, makatamang di. Kisa dere, gusto ba ka nga maadan ka o 35% sa inyong lifespan? If your answer is yes, then I encourage you. Don't miss our online Sunday celebration. Amen. Is that done? So, 
Gawar bang pulong sa ginawa karon? Muna nga sa mga nagtanaw karon, all the viewers right now. Kini atong kini atong ginabuhat karon, di jud ni masayang. Di og di jud ni masayang. Every word nga ako ang gi-share nimo kang adlawa. Di jud ni masayang. Amen. Sabtan. And kini ako gi-share karon, I declare nga na ay revelation si Lord sa imong life karon. Na encourage ka na imong i-allow ang imong self na ma-founded, ma-rooted sa process ni Lord na naman ang pagsimba di ay na ito akong maitabang sa matag-usa na ito sa lawas. Amen. Para kanyang itong lawas, hindi niyo masayang. Tapos lahi yun kung naaka sa presensya. Sige, lahi yun kung naaka spiritual family. Amen. And right now, natin tanawin ko nga video. Okay. So mga nag-research ano eh. Okay? And I encourage you as you watch this documentary maghatag ng encouragement din mo mga nag-research nag niya eh, ng mga, mga tao mga nasa like group o team na kaya ako gingon sa number 5 that attending church extend your, your lifespan hindi nyo ka magdoaduhang ang ma-appear nyo ka every Sunday and right now as you watch this video I encourage you that the presence of God will touch your heart right now so let's watch this we found in our study that actually attending church is actually good for your health particularly for those who are between the ages of 40 and 65. Any place of worship, any place where groups gather together to worship, it could be a church, it could be a temple, it could be a mosque. So it's, it's not only about a particular faith, it's about any faith. Middle-aged adults who attended church actually reduced their risk for mortality by 55%. For those who did not attend church at all, they were twice as likely to die prematurely than those who did who attended church at some point over the last year. We had over 5,000 people in this study and we uh, collected data on their church attendance. We looked at their socioeconomic status. We looked at their, whether or not they had health insurance, how they looked at their health, health. And we took all of that into consideration and we estimated a statistical model that actually predicts their risk for mortality. I'm ordained clergy, so I'm always uh, thinking about what do we mean by spiritual health? Does spiritual health matter uh, with respect to biological outcomes? And so we've, we have a study looking at a large sample of adults between 40 and 65, and we found that, you know what, by uh, being in a place where you can flex those spiritual muscles, actually are beneficial for your health. Other studies have looked at, have uh, presume that social support was a big part of that. We actually took that into consideration. So while churches are places where people can get social support, we actually found that and began to think about whether uh, compassion is particularly important. So feeling that you're doing good or 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 having empathy for others. The other piece that we that we are thinking that we'd like to pursue in future studies is this idea of holiness, and that's being a part of something that's greater than oneself. Uh, we think those two things operate in most religions, not not one in particular, and those two factors uh, create a sense of self that um, that will lead to uh, eating healthier. That will uh, you feel better about yourself, therefore you're going to take better care of yourself. The best thing about this is sometimes in health science we tend to look at at those things that are always negative and say, don't do this, don't do that, don't eat this. This is encouraging, encouraging individuals to participate in something. We thought that social support would actually be a larger effect than church attendance. And what we found that even in those models where we considered social support, church attendance still mattered. So that was, that was quite significant because most assume that people go to church for the social support. Actually, 
they go to we found that they go to church for factors beyond social support and that's where we begin to think about this idea of holiness this idea of compassion thinking about that we are participating in trying to improve the lives of others as well as being connected to a body larger than ourselves amen Kaya siya baka karoon sa, sa mga video. Malaygo na nga lang sa ginoo. And right now, before ta mag-end, ako na yung encouragement ni mo karoon, kung ang nagtanaw karoon. In Romans chapter 12, verse 1 to 2, the word of God says, Therefore I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, To offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God, this is your true and proper worship. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is and His good, pleasing, and perfect will. Are you with me? That's why right now, first timer ka, many timer na. Even to all the JBF gospel bearers right now, I encourage you to to surrender your life to God and allow your body, ang may mong, okay, sama sa sa pulong sa may mong living sacrifice, holy and acceptable sa ginoo. Are you with me? Amen? And right now, isa itong pagbadayon, I will tell you this, church attendance, is correlated with longer life and a sense of meaning. Kabalik ko na, church attendance is color, correlated with longer life and a sense of meaning. Meaning, ang pagsimba na to every Sunday, sa kong balik-balik ko, hindi masayang. Amen? And according to Dwight L. Modi, He says, he said, church attendance, according to Dwight L. Moody, church attendance is as vital to a disciple as a transfusion of rich, healthy blood to a sick man. So, muna ikaw nga ang pag-simbody ay katabang yun. Are you with me? Muna, ikaw nga nagtanaw ka ron. Ikaw nga ni Kuyog sa tuhang online Sunday celebration, panalangin nandiyo ka sa ginoo. Amen. First timer ka, kung yan you, you feel the process of God right now, sa ang the place where you are right now, I have a question to you. Even sa mga nagtanaw ka ron, many timers, what if kung today is your last day? What if kung you stop na o beat ang imong heart and you miss the opportunity na makabatog spiritual family? And right now, I tell you this. Si Lord nangita dyan siya. Sa mga nangawala. And right now, if you experience depression, if you ex- experience stress, or maybe you experience na uban ninyo nag-experience nag-experience ka ron o oh, wala na yung paglaong maybe you experience right now ha? wala na yung nag-care ni mo wala na yung nagmahal ni mo I tell you this our Lord Jesus Christ is willing to accept you our Lord Jesus Christ is willing to embrace you kaya nga naman I tell you this naging minaw si Lord sa si ha Kung na ay kung na-experience ka nga 
gusto ni mong makabaton o spiritual family right now, all you need to do first is to open your heart to God and allow Jesus to enter your heart right now. Because the word of God says na nagtuktok siya sa pultahan. Si Bisang Kinsa ang gustong musalo sa iya. All you need to do is to open the door and ingon sige ng masos. Kinsalo dyan siya sa imuha. And right now, our Lord Jesus Christ is, is knocking right now at your heart. And all you need to do is to open it and allow the Lord to enter your life. Kung ikaw, yun yung gusto ni mong ma-experience, kung gusto ni mong ma makabaton ng relationship sa ginoo, right now, just raise your hand. Kung may mong gusto ka, two hands, kaya naman ka ng pag-surrender ni mong, simong duha ka kamot, huwag pasamot, ana, wala, dyan kay, may mong. You surrender, come on right now, You can raise your hands. Come on. Kung nag-isa ka sa inyong kamot na first timer God, that's good. Maybe na, ayaw ka ulang. Okay, Nakakas sa inyong balay. Maybe nakakas sa inyong kwarto. Nakakas sa inyong boarding house. Wait now. Just raise your hands to God. Just raise your hands to God. Come on. Okay? If you raise your hands, that's good. Kung ginikanan ka, ay, ayaw pati kayo mo kasing-kasing. Allow, allow the Lord right now to touch your heart. Mo enter sa inyong, inyong heart right now. To enter your life right now. Come on. That's good. Raise your hands to God. Hallelujah. And right now, as you raise your hands to God, as I pray right now, follow this prayer. And make this prayer your prayer right now. Come on, just close your eyes and raise your hands to God. Kung gusto ka ma-relieve, higan sa stress, ma-defeat ni mo ang depression, kabaton ka o who? Diyak sa ginoo, makabaton ka ng relationship. Diyak sa ginoo, ma-restore, ma-renew ang imong relationship na sa ginoo. Come on, just raise your hands. Just close your eyes and repeat this prayer. Ina, Heavenly Father, salamat sa imong dagong gugma ka na ko. Salamat sa imong pulong na nag-encourage ka na ako, Lord, ang maduol ka ni mo. Ginong Yesus, ako giablihan akong kasing-kasing. Kung ginahangyo ko ikaw, ang masulod sa akong kasing-kasing. Ginong Yesus, ginadawat ko ikaw karon. ron. Adios, ginoo, o manuluwas sa akong kinabuhi. O ako sa gihangyo ang balang Espiritu Santo o buyo sa akong kinabuhi. Karong Adlawa, salamat si mong gibuhat dito sa cross 2,020 years ago in Jesus' name. Amen. Amen. Praise the Lord. Congratulations. Kung nga nadawat ka ron. As the word of God says, in John chapter 1 verse 12, Hinoon may mitoong bidawat ka niya, musag itagaan sa katungot na mamahin mong anak sa Diyos. Right now, I'll tell you this. May mitoong i-pray, kasing-kasing, anak na kasi ginoo. Welcome, to spiritual family. Hallelujah. Praise God. Huwag sa mga many timers and even to all the Joy Bible Fellowship Gospel Bearers, encourage you. Let's explore together sa promised land. Amen. And as I also pray sa tanang mga many timers and even to all the Joy Bible Gospel Bearers, Hallelujah. Father in Heaven, thank you sa mga pulong Nag-encourage ka na mo. Nandili na mo baliwalaon. Ang pagsimba, 
every Sunday. Tungkol kayo na ayit ako ni nga benefits sa mong kinabuhi, sa mong mga lawas, Lord, to glorify and to honor your name. And even, Lord, thank you. Si mong ibuha to, God. Si mong tapusan, Lord. Kung na may mga katawahan ni mo karon, mga kanakan ni mo karon, Lord, mga nabating, kalaay, I declare, Lord, that the Holy Spirit of God will afflict them, will encourage them. And Lord, I declare that their commitment, their love in you, Lord, may refresh. In Jesus' name. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. And right now, as we raise our hands before the Lord, as I declare the priestly blessing, Hallelujah. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine on you and be gracious to you. The Lord turn His face towards you and give you shalom. Nothing missing, nothing lacking, nothing broken. Great wealth, favor upon favor, breakthrough upon breakthrough, acceleration upon acceleration. I declare good breaks upon your lives. I declare that all the members of your family will serve the Lord Jesus Christ. I declare more visitors you may invite next Sunday. And Lord, salamat sa imong pulong. Hallelujah. Dalagong gawad Diyos sa walang katapusan. And right now, thank you that every one of us right now, Lord, are founded and rooted sa imong presensya. And thank you, Lord, sa spiritual family na diin di mong i-create. Thank you, Lord, for using Joy Bible Fellowship Gospel Bears, Lord. So that, Lord, every one of us magamit ni mo to win souls and make disciples, Lord. Dalaygun ka, Diyos, sa walang katapusan, glory and honor siya alone. In Jesus' name. Kung ang tanang mga hinigugma sa ginoong magingon o Amen and Amen. Hallelujah. Thank you and see you next week. Shalom. If you're blessed watching this video, click the link and share button. Let us spread the good news online. If you are not subscribed yet, click the subscribe button on YouTube and follow us on our Facebook page. Make sure to invite your family and friends. God bless you. Attention. So I shift my gaze in your direction